కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రియ ప్రేక్షకులందరికీ సర్వాధికారి అని ఎస్ క్రిస్ వారి పేట నా శుభములు తెలియజేస్తున్నాను మొదటి భాగంలో మీరు విన్నట్లుగా పలువురు మతఛాంతస్వదులు క్రీస్తు విరోధులు తాము నమ్ముకున్న గ్రంథాలను భక్తి మాటలను చెప్పి అనేకులను సన్మార్గంలో నడిపించాల్సి మానేసి తామే గొప్ప అని చెప్పుకున్నట్టుకు ఇతర గ్రంథాలను దేవులను తప్పు అని చూపిస్తున్నారు ఈ సందర్భంలో నాకు ఒక శాంతికి వస్తుంది తన కంటిలో దూలాని పెట్టుకుని ఎదుటి వాడి కంటిలో నలుసున్న వేదిక డాక్టర్ అవునంది కొంతమంది ఇలాంటి మూర్ఖులు ఉన్నారు సనాతన మార్గాన్ని రేపించే రమణమూర్తి అనే పండితులు ఇలాంటి ఒక వ్యక్తికి ముందు మన ఇల్లు శుభ్రం చేసుకుని తర్వాత ప్రక్కవారి ఇల్లు గురించి ఆలోచిద్దామని అని ఒక హెచ్చరిక కూడా చేశారండి అయినా ఏమాత్రం పట్టినట్లు మేము సత్యానే చెప్తాం సత్యానే వినండి అంటూ అమాయకులను అసత్యం వైపుకి బలవంతంగా నెడుతున్నారండి అవునండి బైబిల్లో వ్రాయబడిన ఎన్నో జ్ఞాన సంగతులను అర్థం చేసుకునే అంత బుర్రలేక వాటిని ఎగతాళి చేసి వాటిని అపహాస్యంగా చూపిస్తున్నారండి అవునండి క్రీస్ మా ఇంట్లో వృద్ధురాలు ఉందండి ఆమెకి కొన్ని కొన్ని విషయాలు అంటే ఆమెకు హైబీపీ వచ్చేస్తుంది లేదా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు కానీ ఈ దుర్గం ప్రపంచంలో సకానికి సగం మంది జనాభా ప్రేమించిన ఎన్నో అసలు పెట్టుకున్న మనకన్న తండ్రి అయిన దేవుని కోసం ప్రాణం సహితం అర్పించిన నా ఎస్ క్రిస్వర్ కోసం ఎంత శ్రద్ధగా చెప్తున్నాడో తెలుసా ఎస్ క్రిస్వర్ దేవుడే కాదని ఆయన చెప్పిన నియమాలను ఆయనే పాటించలేదని ప్రపంచం చూడని మరో యాంగిల్ నేను చూపిస్తాను అంటూ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ జీసస్ అని పుస్తకాలు కూడా రాశాడండి ఏమండి ఆ క్యాప్టెన్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి కానీ ఎవరో వచ్చి నువ్వు యాపిల్ తినద్దు నువ్వు మ్యాంగో మాత్రమే తిను నాకు ఇష్టం లేదు అంటే అతను మాట నేను ఎందుకు వినాలండి నన్ను తినద్దు అనే రైట్ నీకు లేదు ఇది కామన్ సెన్స్ అండి కానీ ఎదుకాడికి ఇది కూడా లేదనుకుంటుంది నీ యాపిల్ మంచిది కాదు నీ యాపిల్ మంచిది కాదు అంటూ ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడండి అవునా కదా మీరే చెప్పండి క్రైస్తవులకు బైబుల్ అన్న ఏసన ప్రాణం మేము దానినే నమ్ముతాం దారికి పోయే దానయ్యలా నువ్వు వచ్చి నీ బైబిల్లో తప్పులు ఉన్నాయి రాయబడని ఏసు బాల్యం నిజ స్వరూపం నేను చూపిస్తాను అంటూ నమ్మకండి నమ్మకండి అంటూ ఇండైరెక్ట్గా చెప్పినంత మాత్రమా మా విశ్వాసాలు కోల్పోతాం అనుకున్నారా నెవర్ ప్రపంచంలో నేనే మేధవి ఎవరు రీసెర్చ్ చేయనంత రీసెర్చ్ చేసి పరిశోధన చేసి ఏసు రెండు రూపాన్ని తెలుసుకున్నాను ఏసును ప్రపంచంలో తప్పు పట్టిన గొప్ప వ్యక్తిని నేనే అనుకుంటున్నాడేమో బహుశా పాపం మెతకాడు ఇతని కంటే ముందు ఎంతోమంది క్రీస్తు చరిత్రను మసిపూసి మారేడ్కా చేసి క్రీస్తుని తృంగులో తొక్కేయాలనుకున్నారు కానీ అది వాళ్ళ వల్ల కాక వాళ్ళే మట్లు కలిసిపోయారండి అది వారి వల్లే కాదండి వారి ముని మనవులు వచ్చిన జరగని పని జయశీల దగ్గర దగ్గర శిక్షణ పొందుతున్నది ఈనాడు చిన్నపిల్లవాడుగా మీ ముందుకు వచ్చి ఎంత ఆవేదనతో ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా నా తండ్రి చాలా మంచివాడండి నీతి మంత్రులు మాత్రమే కాదు అనేత మంత్రులను పాపుల సహితం చారదీసి ఉన్న మంచి మనసు ఉన్న మహాదేవుడు అండి అలాంటి నా దేవుణ్ణి కానీ నా అన్నయ్య అనే ఎస్ క్రిస్వాన్ కానీ ఎవరైనా ఏదైనా అంటే నేను తట్టుకోలేనండి మా తాతీలో ఉన్న వీరత్వం కొన్ని సంవత్సరాల్లో నాలో కనబడుతుంది ఆయన మమ్మల్ని సింహాలుగానే పెంచుతున్నారు కానీ పెరిగి పందులుగా కాదండో క్రీస్తు విరోధులారా మిమ్మల్ని ఎదుర్కోవడానికి మళ్ళీ మీ పాలిట మేము జయశాలుగా రాబోతున్నాం సో బీ కేర్ఫుల్ ఎందుకు ఇంత ఆవేశంతో పడుతున్నానో తెలుసా ఎంతో ప్రేమగా ఉన్న మంచి బంధాన్ని ఎలా చూపిస్తున్నాడో తెలుసా తండ్రి తనయుల సమన్వయ లోపం అని టైటిల్ పెట్టాడండి బహుశా మీకు అర్థమై ఉండదు మళ్ళా చెప్తున్నాను వినండి సమన్వయ లోపం అంటే ఒకరి మాటలు ఒకరు పుస్తకపోవడం అంటే ఒకరు ఒకలా ఆలోచిస్తే ఇంకొకరు ఇంకోలా ఆలోచిస్తున్నారని అర్థం అంటే తండ్రి ఏదో చెప్తే కొడుకు ఇంకో ఏదో చెప్తున్నాడని అర్థం చూసారా ఎలా చూపిస్తున్నాడో వీళ్ళని ఈ టైటిల్ దేని బట్టి పెట్టాడో తెలుసా ఈ మాటల్ని ఏ దేని బట్టి పెట్టాడో తెలుసా మోషగారు రాసిన ధర్మశాస్త్రంలోనే కానీ వేరే ప్రవక్తలు రాసిన గ్రంథాల్లో కానీ ఏహో ఇస్రాయల్ గురించి అన్ని లోక సంబంధమైన వా గురించి వాటినే చెప్తున్నాడు ఎక్కడా కూడా యేసుక్రీస్ వారి గురించి నిత్య జీవం అని ఎక్కడా చెప్పలేదు పరదేశు నిత్య జీవం అని ఎక్కడా చెప్పలేదు ఉదాహరణకు ద్వితీయ దశకాండం పదకొండో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన మరొకసారి చెప్తున్నాను వినండి ద్వితీయ దశకాండం పదకొండో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన పాలు తేనెలు ప్రవహించిన దేశమున మీరు దీర్ఘాయుష్మంతులాగున్నట్లును నేను ఈ దేనమున మీకు ఆజ్ఞాపించి ఆజ్ఞాన్ని గై కొనవాలేను ఇంకో రిఫరెన్స్ చూడండి ఏషా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన మీరు సమ్మతించి 
ఆ మాట వినిన ఎడల భూమి యొక్క మంచి పదార్థంలో మీరు అనుభవించుతురు చూసారా ఎహో అంత పాతని మందంతా ఈ లోక సంబంధమైన వాటి గురించి చెప్తున్నారు ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని ఇస్తాను మీరు చలువుగా బ్రతుకుతారని ఎంతసేపు ఈ భూమి కోసం మాట్లాడుతున్నాడే కానీ ఎక్కడ కూడా పరలోకం నరకం నిత్యజీవం పరదేశం అనే పదాలకు తావివ్వలేదు కానీ యశస్ వారు రావడం రావడమే పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మీ వృత్తులను వదిలేయండి భార్య పిల్లలను ద్వేషించండి భూమి శాశ్వతమైంది కాదు దేవుని మాట వింటే మీకు నిత్య జీవం ఇస్తాడు అని బోధించిన అనే బోధనలు మనకు బోధించినట్లు మనకు అర్థమవుతుందండి అని రాశాడండి బైబిల్ పరిజ్ఞానం లేని వాడు బైబిల్ని తప్పు పట్టే అర్హత లేదు బైబిల్ పరిజ్ఞానం లేనివాడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను బైబిల్ పరిజ్ఞానం లేనివాడు తండ్రి తనయుల మధ్య సరైన అందిష్టాన్ని లేదంటే అది ఎలా నిజమవుతుందండి మరి దానికి సమాధానం ఏంటి వారి సందేహాన్ని నిర్వర్తి చేద్దామా మరెందుకు ఆలస్యం వచ్చాను బైబిల్ దగ్గరకు ఎప్పుడు ప్రశ్న అడిగేవాడు జ్ఞాని మేధావి కాలేరు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చి నాలాంటి చిన్నపిల్లవాడు జ్ఞాని అని దేవుడు చెప్తున్నాడండి ఓకే తండ్రి ఎప్పుడు ఈ లోక సంబంధమైన వాటి గురించి చెప్పాడు అన్నది ఎంతవరకు రైట్ ఫస్ట్ అది తెలుసుకోవాలి దుర్గన్ గారు మీరు ఎలా తప్పు పట్టాలన్న ఉద్దేశంతో బైబిల్లో కొన్ని మాటలనే చూపిస్తున్నారు దేవుడు ఎక్కడ పరలోకం కోసం చెప్పలేదు అని చాలా పొరపడ్డాడు ఇప్పుడు నేను కొన్ని రిఫరెన్సెస్ చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి రాజులు రెండో గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మూడో వచనం మరొకసారి చెప్తున్నాను వినండి రాజులు రెండో గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మూడో వచనం నేడు యహో నీ వద్ద నుండి నీ గురువును పరమును తీసుకుని పోవనని నీ వెరుగుదవా అని ఎలీషాను కొంతమంది ప్రవక్తల శిష్యులు అడుగుతున్నారండి ఆ గురువు ఎవరో కాదండి యహో యొక్క రోషము కలిగిన ప్రవక్త ఏలియా గారు ఈ భక్తుడు చనిపోతే పరమునకు పోతారని వారికి ఎలా తెలుసు ఆల్రెడీ దేవుడు వారికి చెప్పాడు కనుకనే అండి మరో భక్తుడు బైబిల్లో దావిద్ గారు ఏమంటున్నారు చూడండి కీర్తన గ్రంథం పదహారు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినాం మరొకసారి చెప్తున్నాను వినండి కీర్తన గ్రంథం పదహారు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినం జీవ మార్గము నీవు నాకు తెలియజేసేదేవో జీవ మార్గం అంటే తగదు పరిలోకానికే తీసుకుని వెళ్తుంది కదండి మరో మాటను చూడండి సామెతల గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినం మరొకసారి చెప్తున్నాను వినండి సామెత గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినం క్రిందున్న పాతాలను తప్పించుకునే వాళ్ళనని బుద్ధిమంతులు పరమునకు పోవు జీవ మార్గమును ఎంచుకునను ఏవండి ఒకటి ఆలోచించండి మన ఇంట్లో ఒక బాబు ఉంటాడండి వాడికి ఎల్ ఎల్కేజీ చదువుతున్నాడు వాడు వాడికి సెవెంత్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ పెడితే వాడు రాయగలడు అంటాడా కావు కదా అలాగే ఆనాటి ఇస్రాయేలు ఇంకా లోక సంబంధమైన వాటిలోనే ఇంత వీక్గా ఉంటే మరి ఆత్మీయలోనికి రాలేదు కనుక ఆత్మ మాటలు చెప్తే వారికి అర్థమవుతాయి అంటారా లేదు కదా చిన్నపిల్లవాడు బడికి వెళ్ళను అని మారం చేస్తే డాక్టర్ని చూపించి నువ్వే లావ్వాలినా అని చెప్తే వాడికి అర్థమవుతాయి అంటారా లేదు కదా మరి చిన్నపిల్లవాడికి నేను నీకు చాక్లెట్ కొని ఇస్తానానా నీకు సైకిల్ కొని ఇస్తానానా అని అమ్మ ఎలా బుజ్జగించి స్కూల్కి పంపిస్తుందో అలాగే ఆనాటి ఇస్రాయిలీలు ఇంకా ఆత్మీయులోనికి రాలేదు కనుక శరీర సంబంధమైన వాటిని చూపిస్తూ మెల్లమెల్లగా పరలోకానికి రావాలి అదే నిత్యమైంది దాన్ని చూపిస్తూ అలా అలా పరలోకానికి రావాలని చెప్తున్నారండి అలాంటి భోజనాలు మనకు బైబిల్లో కనబడుతుంది ఇప్పటికి కూడా నమ్మకపోతే ఈ మాటను చూడండి హెబ్రిల్ క్రైస్తవ పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం పదో వచ్చినం మరొకసారి చెప్తున్నాను వినండి హెబ్రియల్ క్రైస్తవ పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం పదో వచ్చినం పునాదులు గల ఆ పట్టణం కొరకు అబ్రహాము ఎదురు చూసి చుండెను ఆయన ఒక దేశాన్ని ఆయనకు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చిన దాన్ని పరదేశం అనుకున్నారు ఆయన అంది అంతెందుకు పదహారు వచ్చిన చూడండి మరి శ్రేష్టమైన దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును ఆయన కోరుకున్నారు చూసారా పరలోకి ఇప్పుడు చెప్పండి అబ్రహాం గారికి పరలోకం ఉందని అక్కడికే రావాలని ఎవరు చెప్పారు దేవుడే చెప్పారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు కరుణాకర్ సుగన్ గారికి బైబిల్ని తప్పు పట్టే అర్హత లేదు పైగా వ్యంగ్యమైన టైట్ల్ పెట్టాడు బివేర్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ మెసేజ్ వినగానే నా మీద కూడా కామెంట్ మెసేజ్ రెడీ చేస్తాడండి ఓకే నన్ను ఏమన్నా పర్లేదు తండ్రిని కానీ ఏసు కానీ అంటే బాగోదు బైబిల్లో ఏసు దేవుడిగా ఉన్నాడు అనే టాపిక్లో స్వయంగా నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నాము అంటే మా ఆలోచనలు ఏకంగా ఉన్నాయని అర్థం అని రాశాడండి ఇప్పుడేమో కానీ దే ఏసే దేవుడు కాదని రాస్తున్నాడండి చూసారా తను రాసిన మాటల్లోనే రెండు మాటలు ఉన్నాయి చూసారా ఇద్దరు వేరే వేరే అభిప్రాయాలు కలిగి ఉన్నారంటే ఏమో అనుకోవచ్చు కానీ ఇతను రాసిన పుస్తకాల్లో భిన్నభిప్రాయాలు రాశారు మరి ఇతన్నేమంటారు చెప్పండి 
అందుకే దయచేసి దేవంజోలకు వచ్చి ఉన్న పరువును తీసుకోకండి దేవుని ముందు ఎల్లప్పుడూ క్షమించుటకు సిద్ధ మనసుగా అంటారు దేవుని అందు లెంపకాయలు వేసుకుంటే ఎప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ క్షమిస్తారు ఒక ఒక చిన్నపిల్లివాడు చెప్పాడు సమాధానం అనే స్థితికి దిగజార్చిపోయాడు ఈ దుర్గుణ్ దయచేసి క్రైస్తవులైన మీ అందరూ అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ ఏకం కండి లేదంటే ఇలాంటి వారు మన మీదకి విరుచుకు పడుతూనే ఉంటారు అలాంటి వాటికి మీరు తావెవరని కోరుకుంటూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ